Hello everyone, myself Rishi Agrawal and today we discuss a very important topic that is Agile Software Development. So before understanding the Agile Software Development, we must know what are the traditional models and why industry moved from traditional models to new model that is Agile Software Development model. So we have already discussed about the waterfall model, right? As we know in waterfall model, it was very simple model and each phase must be completed before the next phase can begin and there is no overlapping phase. Outcome of one phase act as input for the next phase sequentially, right? So we have already discussed that these are the different steps of waterfall model. So uh, this model was simple. We have already discussed the advantages. The model was uh, uh, each phase has very well defined inputs and outputs and client has all the information about cost, size, timeline of the project and development team also have exact idea about the end result of the program. But uh, this model is also having some limitations, right? So uh, the major first limitation was 25% of initial requirement changes. This is a survey uh, carried out by uh, one organization and they found that 25% of initial requirements changes from its initial stage, right? Well, we starting with we were thinking about the 25% requirements in our development time pe changes. Ho and it is very difficult in waterfall model to perform changes, right? Because as we have already uh, discussed, uh, that when first complete first steps completed, then only be uh, uh, shifted to the second step, right? So it is very difficult in waterfall model to accommodate changes. And second problem was we deliver the entire software at one time, right? And there is no end user review process because software is not delivered in pieces. Right, so uh, client will get the entire software, and after that, they can give the feedback. So these are the different disadvantages of waterfall model, and due to these different disadvantages, we need to shift from the traditional models to new model that is known as agile software development model. So industry is moving towards agile software development model. Why? What is the reason? So let us understand one by one. So first we must understand what is this Agile? What is the meaning of this Agile? So meaning of Agile is active or quick. Someone who is Agile can move quickly, can think quickly, right? So they can, uh, they are very smart. They can easily adopt the changes, right? So this is the definition of Agile software development. Basically, Agile methodology is a practice that promotes continuous iteration of development and testing throughout the software development life cycle of the project. Both development and testing activities are concurrent unlike the waterfall model. Right? Second, Agile software development is an approach to software development under which requirement and solutions evolve through the collaborative efforts of self-organizing and cross-functional team and their customer and users, right? Uh, here is a very important keyword, cross-functional team, okay? Cross-functional team, what does it mean? That a particular person, uh, suppose we have put it in the first iteration, it design team, mein laga hai, and then in second iteration, he can work as a coder. In third iteration, he can work as a uh, testing engineer, right? So uh, there will be a team of cross-functional team, right? Means they are um, capable enough to perform in different teams as well. So who developed this Agile model? Basically, this Agile model was developed by these 17 uh, world-renowned thinkers and they given a Agile manifesto and that Agile manifesto contained four key values and 12 different principles and on the basis of that, we developed the Agile software development model. So uh, these are some advantages of Agile software development model or we can say that, that why, what is the reason that industry is moving from traditional model to Agile software development model, right? Because nowadays 
all the organizations almost all the organizations are using this agile software development model so uh, there are some advantages like agile model can easily adopt the changes uh, this is the need of today's environment regular adaptation to changing circumstances late changes are also welcome that is the beauty of this model that late changes are also welcome right and customer satisfaction is also increased because uh, at each iteration after each iteration they will use that particular uh, sprint or module and they can give the feedback right and uh, communication is also enhanced in this particular model right so these are the different advantages due, uh, due to which we moved from traditional model to new model that is agile software development model so let us discuss what is this model so this model is actually known as agile scrum framework so this is the framework for uh, agile scrum framework or uh, agile software development model so we will understand it one by one as we know the first key feature is how we can gather the requirements from the client right because the first feature of any model is how we can gather the requirements of the client so for that very purpose we are having here one new entity that is known as product owner right product owner is a person who is responsible for collecting all type of requirements from the client right jaise hum apne gla ka example le to जी एल ए में सपोज करो कि जी एल ए ने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को प्रोडक्ट ओनर असाइन कर दिया सपोज करो अंसी सर को उन्होंने असाइन कर दिया एज अ प्रोडक्ट ओनर नाउ अंसी सर इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ जी एल यूनिवर्सिटी राइट दे कैन बी दी डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स दे कैन बी दी डिफरेंट स्टूडेंट्स देयर पेरेंट्स देयर मैनेजमेंट एवरीवेयर राइट सो हर किसी से वो रिक्वायरमेंट लेना और रिक्वायरमेंट लेने के बाद में this is the responsibility of product owner that they will take he will take the requirements and the requirements will be arranged in a in a backlog that is known as product backlog right so in product backlog basically we arrange the requirements in the form of user stories theek hai abhi tak jo traditional models the wahan pe hum jo requirements le rahe the wo kis form mein aa raha tha aapka srs ki form mein right in the form of srs but SRS are very large in size. They are very descriptive and they are very complex to modify. But in user story, in this model, we take the requirements in the form of user stories. User story का क्या format है? As a I need so that. ठीक है? For example, as a student, I need to make payment so that I can submit my fee. यहाँ पे हमें तीन चीजें पता लग रही हैं. पहला, as a कि हमारा user कौन है? As a student. As a teacher, as a management. Second, मुझे task क्या perform करना है I want to make payment, or I want to upload attendance, or anything else. And third is why? Why I want to do this particular task? So that I can submit my fee, so that I can clear my library due, or anything else. Right? So in this agile model, we take the requirements in the form of user story. ठीक है तो advantage क्या user story का? बहुत सिंपल सी आपकी एक लाइन में हमने एक रिक्वायरमेंट ले ली एंड दे आर वेरी इजी टू मॉडिफाई जब भी आपकी रिक्वायरमेंट चेंज अगर होती है तो हम बहुत इजीली इन रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म चेंजेस इन एसआरएस ठीक है सो दैट्स वाई बी शिफ्टेड फ्रॉम एस टू यूजर स्टोरी इन कलेक्टिंग दी रिक्वायरमेंट तो प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है बेसिकली प्रोडक्ट बैकलॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सच टाइप्स ऑफ डिफरेंट यूजर स्टोरीज यानी जो रिक्वायरमेंट है वो यूजर स्टोरी की फॉर्म में होगी सेकेंड थिंग ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स विल बी प्रोरिटाइज लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन तो जिस यूजर स्टोरी की सबसे पहले जरूरत है हमारे क्लाइंट को हम सबसे पहले उस यूजर स्टोरी को उस मॉड्यूल को डेवलप करके हम अपने क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे जैसे जी एल ए के टर्म में हम बात करें कि सबसे पहले अभी हम बात करें कि स्टूडेंट्स का सपोज करो एक महीने बाद स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना है तो फर्स्ट बी नीड रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल फर्स्ट बी नीड अ पेमेंट गेट वे फॉर ऑल दैट पर्टिकुलर थिंग सो दैट स्टूडेंट कैन डू दी रजिस्ट्रेशन कैन गिव दी पेमेंट ठीक है तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हमने क्या किया एक सबसे पहली यूजर स्टोरी बना ली नाउ इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस द फर्स्ट इज स्प्रिंग स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग ठीक है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग क्या है सबसे पहली यूजर स्टोरी हमने यहाँ से ली 
right so first we will take the first user story which, uh, which is having the highest priority and that user story will be here discussed that how we will implement this user story what can be the different sub task of this particular user story theek hai kitne din mein user story hum bana ke taiyar karenge kya human resources ki hamari requirement hongi what can be the other technical issues for development of this user story तो उस सारी चीजों को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग ठीक है तो स्प्रिंट से क्या मतलब है स्प्रिंट इज लाइक अ मॉड्यूल ठीक है स्प्रिंट इज अ मॉड्यूल तो इस स्प्रिंट को हमने अब डेवलप करना है इस मॉड्यूल को हमें डेवलप करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमने प्लानिंग करी आफ्टर प्लानिंग आफ्टर डेवलप आफ्टर प्लानिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मीटिंग नाउ बी आर अगेन है बैकलॉग दैट इज नोन एज स्प्रिंट बैकलॉग ठीक है इसमें मतलब क्या हो गया आपके डिफरेंट सब पार्ट जैसे कि हमें ये डेवलप करना था कि हमें एक पूरा का पूरा पेमेंट गेटवे डेवलप करना है ठीक है तो उस पेमेंट गेटवे को अब हमें बनाने के लिए कौन कौन से सब टास्क करने पड़ेंगे दैट विल बी दी पार्ट ऑफ स्प्रिंट बैकलॉग राइट स्प्रिंट बैकलॉग बन गया नाउ इन एजाइल मॉडल वी हैव फिक्स दी टाइम ऑफ वन स्प्रिंट दैट वन स्प्रिंट मस्ट बी डेवलप्ड विद इन वन टू फोर वीक मिनिमम वन एंड मैक्सिमम फोर वीक राइट एंड duration during this particular development period we are also having a 24 uh, 24 hours um, um, sprint planning meeting theek hai ye 15 minute ki ek meeting hoti hai jo ki 24 ghante mein ek baar hogi which is known as which is also known as daily scrum isko hum kehte hain daily stand up meeting theek hai to iska role kya hai basically ki ek sprint ko banate samay agar hame koi bhi problem face karte hain hum तो हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सारे लोग आएंगे खड़े खड़े एक मीटिंग होगी पंद्रह मिनट की और वो सब लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर चौबीस घंटे में हमें ये प्रॉब्लम्स फेस हुई ठीक है एंड दे विल रिजोल्व ऑल सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स सो वी विल डेवलप अ फर्स्ट स्प्रिंट और अ फर्स्ट मॉड्यूल ठीक है जिसको हमने क्या नाम दीजिए यहाँ पे फिनिश्ड वर्क जैसे ही हमने पहला मॉड्यूल या पहला स्प्रिंट फिनिश किया फिनिश करने के बाद में हमारा एक होता है स्प्रिंट रिव्यू स्प्रिंट रिव्यू में क्या हुआ वी विल रिव्यू ठीक है क्या रिव्यू किया हमने कि हमें एक्चुअल में क्या बनाना था और एक्चुअल में हमारा बनके क्या तैयार हुआ ठीक है तो क्या हमने वही मॉड्यूल बना के एग्जैक्टली तैयार किया है एंड दिस मॉड्यूल विल बी शोकेस टू प्रोडक्ट ओनर अब हम प्रोडक्ट ओनर को ये शोकेस करेंगे कि देखिए ये हमारी रिक्वायरमेंट थी इसके हिसाब से हमने इसको बनाया है ठीक है आफ्टर दैट वी आर हैविंग वन मोर thing that is known as sprint retrospective. Retrospective का मतलब क्या है पहला मॉड्यूल बन गया अब इसी तरीके से दूसरा मॉड्यूल का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो दूसरे मॉड्यूल के डेवलपमेंट स्टार्ट होने से पहले हमने क्या किया है हमने ये एक स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव एक मीटिंग की है ये देखने के लिए कि पहले मॉड्यूल में क्या क्या प्रॉब्लम हमने ओवरऑल फेस की और उन सारी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करते हुए हम कैसे अब फिर से एक नया मॉड्यूल जब हम डेवलप करने जा रहे हैं तो वो सारी प्रॉब्लम हमारी दोबारा से ना आए ठीक है तो ये सारी चीजों को हमने किसमें देख लिया स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव सो आफ्टर दैट अगेन द प्रोसेस विल स्टार्ट अगेन वी टेक द सेकंड यूजर स्टोरी राइट एंड आफ्टर दैट अगेन वी विल हैव द स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग अगेन द यूजर स्टोरी विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब टास्क व्हिच इज नोन एज स्प्रिंट बैकलॉग एंड अगेन द डेवलपमेंट विल स्टार्ट एंड दिस डेवलपमेंट विल स्टार्ट विद अ टीम व्हिच इज नोन एज डेप टीम ठीक है जिसको हम बोल देते हैं डेवलपमेंट टीम डेप टीम तो डेप टीम के मेंबर कौन हो सकते हैं दे कैन बी दी डिजाइनर दे कैन बी दी कोडर्स जो इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रहे हैं दे कैन बी दी टेस्टर जो टेस्टिंग का काम करेंगे एंड दिस इज अ क्रॉस फंक्शनल टीम क्रॉस फंक्शनल से मतलब क्या है कि डिजाइनर जो है वो सेकंड स्प्रिंट के समय हो सकता है कोडिंग का काम करे और कोडिंग वाला हो सकता है अगली बार में इम्प्लीमेंटेशन का काम करे तो दिस इज अ टीम ऑफ क्रॉस फंक्शनल मेंबर्स एक और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रम मास्टर ठीक है स्क्रम मास्टर का होता है कौन होता है दिस इज लाइक अ प्रोजेक्ट मैनेजर राइट विच विल हु विल मैनेज द एंटायर प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डेप टीम वी आल्सो मैनेज अ वन डाउन अप चार्ट वन डाउन अप चार्ट क्या है ये एक चार्ट है जिससे हम ये मैनेज कर रहे हैं इस चीज को हम देख रहे हैं कि कितना टास्क हमारा कितने टाइम में कंप्लीट हो गया ठीक है जैसे अगर मुझे एक चार्ट बनाना है वन डाउन चार्ट तो मैंने कहा कि इनिशियली मेरी 10 यूजर स्टोरीज थी कितना मेरा टास्क था और कितना मेरा टाइम था सपोज सिक्स मंथ में मुझे इसको कंप्लीट करना था ठीक है तो फर्स्ट मंथ में मैंने कितनी कितना डेवलप कर लिया फिर उसके बाद में नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट उसके बाद इस तरीके से मेरा ये कम होता जाएगा पहले दस थी फिर नौ रह गई आठ सात एक ठीक है एंड फाइनली वी विल कंप्लीट ऑल दास्क 
ठीक है सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल सो दिस मॉडल इज आल्सो हैविंग सम डिसएडवांटेजेस राइट सो दीस आर द डिफरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल राइट बिकॉज़ एवरी मॉडल इज हैविंग सम एडवांटेजेस एज़ वेल एज़ सम डिसएडवांटेजेस सो दिस इज अ लिटिल डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल द members like product owner if you want you can go through with all these descriptions this is about product backlog this is about sprint right this is about scrum spring meeting review meeting sprint retrospective right so thank you all